Po długim przejeździe przez Stany Georgia, Karolina Południowa i Północna oraz Virginia dojechaliśmy do Waszyngtonu. Właśnie przejeżdżamy koło Pentagonu. Miasto leży na północnym brzegu rzeki Potomak. Waszyngton DC to założona 16 lipca 1790 roku stolica Stanów Zjednoczonych. Oficjalna nazwa miasta to Dystrykt Kolumbii, stąd skrót DC. Jesteśmy u stóp wzgórza kapitolińskiego, na którym wzniesiono kapitol, siedzibę kongresu USA. Kopułę kapitolu wieńczy wykonana z brązu sześciometrowa statua wolności. W pobliżu kapitolu stoi pomnik pokoju, znany także jako pomnik marynarki wojennej. W oddali widać pomnik Waszyngtona, biały obelisk zbudowany z marmuru, piaskowca i granitu. Ma prawie 170 metrów wysokości i waży około 80 tysięcy ton. Na terenach należących do kapitolu znajduje się ogród botaniczny. Pomnik generała Ulisesa Granta, 18 prezydenta Stanów Zjednoczonych. Elementem pomnika Granta jest artyleria i szarża kawalerii. Budynek Smithsonian Institution, zwany zamkiem, wybudowany w połowie XIX wieku z czerwonego piaskowca. Jest siedzibą administracji i centrum informacyjnym kompleksu muzeów Smithsonian. Administrowane przez Smithsonian Institution, Narodowe Muzeum Historii Naturalnej, otwarte w 1910 roku. Zgromadzono tu największą na świecie kolekcję liczącą 145 milionów okazów. W czterokondygnacyjnej rotundzie zwiedzających wita afrykański słoń. W sali oceanicznej są prezentowane 674 okazy morskie. Szkielet prehistorycznego balenia. Jest tu też akwarium o pojemności 5700 litrów. Sala ssaków. Dinozaury w sali paleobiologii, szkielet tyranozaura. Triceratops. Kolekcja składa się z 46 kompletnych szkieletów dinozaurów. Sala geologii, minerałów i klejnotów. Kolekcja liczy 15 tysięcy klejnotów, 350 tysięcy minerałów i 300 tysięcy próbek skał. W 
fragment meteorytu, który uderzył w pustynię Arizony 50 tysięcy lat temu. Ważył 300 tysięcy ton. Kapsuła ratunkowa, którą w Chile wydobyto górników zasypanych w kopalni miedzi. Skamieniały piasek. Gejzeryt. Samorodki złota. Mezolit z grupy minerałów rzadkich. Naszyjnik z diamentów oprawionych w platynę. Naszyjnik z żółtych diamentów. Ma 245 karatów. Ogromny topaz. Diadem Marii Luizy z tysiącem diamentów i turkusami. Naszyjnik napoleoński ze 172 diamentami. Szafir ze Sri Lanki, 423 karaty. Naszyjnik diamentowo-szafirowy, 46 szafirów i 435 diamentów. Można też obejrzeć żywe okazy w sali zoologicznej. Afrykańskie stonogi olbrzymie. Owad z Australii. Meksykańska tarantula. Ptaki biorą kąpiel, a my za chwilę ruszamy dalej na zwiedzanie Waszyngtonu. Dawny budynek poczty z 1899 roku. Obecnie hotel Trump International. Agencja Ochrony Środowiska. Wykonany z brązu, konny pomnik generała Kazimierza Pułaskiego, nazywanego ojcem amerykańskiej kawalerii. Pomnik stoi na Placu Wolności przy Pensylwania Ewyniu. W oddali widać kapitol. Centrum dla zwiedzających Biały Dom. To punkt informacyjny i swoistego rodzaju muzeum, w którym można obejrzeć historyczne artefakty związane z siedzibą prezydenta USA. Czerwony budynek National Savings and Trust Company z 1888 roku. Budynek Departamentu Skarbu z pomnikiem Alberta Galatina, czwartego z kolei sekretarza Skarbu Stanów Zjednoczonych z początku XIX wieku. Park Lafayette w pobliżu Białego Domu i pomnik generała Gilberta de Lafayette, który brał udział w walkach o niepodległość Stanów Zjednoczonych. W parku stoi też pomnik Tadeusza Kościuszki, wzniesiony w 1910 roku, autorstwa polskiego rzeźbiarza Antoniego Popiela. Pomnik prezydenta Andrew Jacksona w centrum parku Lafayette. Biały Dom od strony północnej. To oficjalna rezydencja i miejsce pracy prezydentów USA. Budynek powstał w 1800 roku, a nazwę Biały Dom nadał mu prezydent Roosevelt w 1901 roku. A to Biały Dom od strony południowej. Gabinet owalny znajduje się w skrzydle zachodnim na pierwszym piętrze. Pomnik generała Williama Shermana, uczestnika wojny secesyjnej.
pomnik poświęcony Tomaszowi Jeffersonowi, trzeciemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Pomnik weteranów wojny w Korei. Tworzy go 19 figur ze stali nierdzewnej, przedstawiających żołnierzy amerykańskich na patrolu. 15 pichurów, dwóch marines, medyka i lotnika. Ograniczony jest ścieżką i granitową ścianą, na której są zdjęcia ludzi biorących udział w tej wojnie. Mauzoleum upamiętniające 16 prezydenta Stanów Zjednoczonych, Abrahama Lincolna. Budynek przypomina wyglądem klasyczną grecką świątynię. W środku znajduje się wykonany z marmuru pomnik prezydenta Lincolna. Spod mauzoleum widać obelisk upamiętniający pierwszego prezydenta George'a Washingtona. Wykonany z brązu pomnik trzej żołnierze wchodzący w skład pomnika weteranów wojny wietnamskiej. Najbardziej znaną częścią pomnika jest ściana pamięci weteranów Wietnamu. Na granitowym murze zapisano 58 325 nazwisk żołnierzy poległych w wojnie wietnamskiej. Przejeżdżamy teraz przez potomak w drodze na cmentarz Arlington. Główne wejście na teren cmentarza. Jedna z bram wjazdowych. Cmentarz został założony w 1864 roku podczas wojny secesyjnej. Ma powierzchnię liczącą 253 hektary. Jest to cmentarz wojskowy. Na jego terenie jest pochowanych około 400 tysięcy weteranów z wojen, w których brały udział Stany Zjednoczone w całej swej historii. Grup prezydenta Johna Kennedy'ego i Jacqueline Kennedy Onassis. Spoczywają tu też bracia Kennedy'ego, Robert i Edward. Kolejny dzień zwiedzania Waszyngtonu rozpoczynamy od krótkiej wizyty nad Potomakiem. Fontanna Kolumba lub Pomnik Kolumba. Pomnik stoi przed Union Station, reprezentacyjnym dworcem kolejowym z 1907 roku. Hala Peronów. Hala Główna Union Station jest obecnie nie tylko węzłem kolejowym, ale także centrum handlowym. Przez stację przewija się ponad 40 milionów ludzi rocznie. Dzwon Wolności, replika dzwonu z Filadelfii. Pomnik Kolumba z prawej strony Stary Świat, z lewej Nowy Świat. Pomnik odsłonięto w 1912 roku. Gmach Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. Budynek imienia Tomasza Jeffersona, najstarszy z trzech budynków, w których mieści się Biblioteka Kongresu. Został ukończony w 1897 roku.
Fontanna Dwór Neptuna to grupa figur wykonanych z brązu w 1898 roku. Wielki hol i widok mozaiki Minerwy w tle. Mural Henry Walkera, poezja liryczna. U ponad 50 amerykańskich malarzy i rzeźbiarzy zamówiono dzieła artystyczne zdobiące wnętrza budynku. Sufit Wielkiego Holu. Minerwa, bogini mądrości, nauki i literatury. Idziemy teraz zwiedzić kapitol. Gmach budowano w latach 1793-1865. Kamień węgielny położył Jerzy Waszyngton. Centrum dla odwiedzających. Zostało oddane do użytku w 2008 roku. Ma 54 tysiące metrów kwadratowych powierzchni na trzech podziemnych kondygnacjach. To sala wyzwolenia o powierzchni 1900 metrów kwadratowych ze statuą wolności. To gipsowy odlew statui stojącej na kopule kapitolu. W sali wyzwolenia są 24 statuły z różnych stanów. To król Kamehameha, który zjednoczył Hawaje. A to Saka Kawea, Indianka ze stanu północna Dakota. W centralnej części kapitolu znajduje się rotunda o średnicy 29 metrów. National Statuary Hall to sala, w której zgromadzono rzeźby prezentujące wybitnych Amerykanów. Obecnie znajduje się tu 38 rzeźb. Jeszcze rzut oka na wieżę zegarową budynku Starej Poczty i opuszczamy już Waszyngton.